അടുത്ത് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് എ സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമുക്കറിയാം സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കാര്യം അറിയാം ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാസ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക ഹൈ പെർമിബിലിറ്റി ആൻഡ് ലോ റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി അല്ലേ ഓപ്ഷൻ വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോ കൊയേഴ്സിവിറ്റി കൊയേഴ്സിവിറ്റി എന്നാണ് ലോ കൊയേഴ്സിവിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി അതല്ല കൊയേഴ്സിവിറ്റി ലോ ആണ് പക്ഷേ റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഹൈ അല്ല ലോ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോ കൊയേഴ്സിവിറ്റി ആൻഡ് ലോ പെർമിബിലിറ്റി പക്ഷേ ഹൈ പെർമിബിലിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വരില്ല തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഹൈ പെർമിബിലിറ്റി ആൻഡ് ലോ റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ലോ റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ഹൈ പെർമിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹൈ റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഹാവിങ് എ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ജൂൾ പെർ ടെസ്ല മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ജൂൾ പെർ ടെസ്ല ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് അലോങ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ബി ഇൻറ്റു ബി സിഗൽ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ടെസ്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മളൊരു ഡൈപ്പോളിനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റ് സ്ലോലി ത്രൂ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫ്രം ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം വട്ട് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ടേണിംഗ് എ മാഗ്നറ്റ് ഫ്രം അൻ ഇനിഷ്യൽ ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ ടു എ ഫൈനൽ ആംഗിൾ തീറ്റ ടു അപ്പോൾ ആ വർക്ക് ഡൺ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എം ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം എങ്കിലും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വട്ട് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ഓക്കെ എം ബി കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ടേണിംഗ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഫ്രം അൻ ഇനിഷ്യൽ ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ ടു എ ഫൈനൽ ആംഗിൾ തീറ്റ ടു അല്ലെ തീറ്റ വൺ എന്നുള്ള ആംഗിളിന് തീറ്റ ടുവിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനിഷ്യലി മാഗ്നറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് അറേ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീറ്റ വൺ എന്നുള്ള നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് എടുക്കാം സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കാം ഇനിഷ്യലി ഇത് ഡൈപ്പോൾ ഈസ് പാരലൽ ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇനിഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് എലോങ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീറ്റ വൺ ഈസ് ഇക്കൽ സീറോ ആൻഡ് തീറ്റ ടു ഈസ് ഇക്കൽ ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ദർ ഫോർ വി ഗെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എം ബി ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ മൈനസ് കോസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി വർക്ക് ഡൺ അതായത് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ബി ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എം ബി ബൈ ടു യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ബി ബൈ ടു ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷന് എം ബി ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിയാൽ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഈസ് എ മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു
മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബി എൽ ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ വേറെ ഉണ്ട് എൽ ഡോട്ട് വി ക്രോസ് ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നു ഇതാണ് ജനറൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സിക്കൽ ടു എൽ ഡോട്ട് വി ക്രോസ് ബി അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമാണ് എൽ ഡോട്ട് വി ക്രോസ് ബി അപ്പം ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കേസിൽ ഇത് മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് ലെങ്ത് വെക്ടർ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഇത് മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ സിമ്പിൾ കേസ് എന്നുള്ളതാണ് ആ സിമ്പിൾ കേസിൽ നമുക്കറിയാം മോഷൻ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ബി എൽ വി എന്നെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ റോഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആദ്യമേ കാണിക്കാൻ പറ്റും നോർത്ത് സൗത്ത് അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനാണ് കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ സോറി നമ്മുടെ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടർ നോട്ട് എ കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടർ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എൽ വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ദിസ് ഇസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഓർ എൽ വെക്ടർ ആൻഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് മൂവിംഗ് ടു വേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടർ ഈസ് മൂവ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു വേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഈസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വെലോസിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ഹൊറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഫെർസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടെസ്റ്റില അപ്പോൾ ആ പ്ലേസിലെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കാണ് ഹൊറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടെസ്റ്റില തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്തിന് പാറലായിട്ട് തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് പ്രത്യേകത നോ നോ ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡ്യൂ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് എർസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് Uh, some EMF is developed across the length of the conductor. ക്രോസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് ആണ് ഹൊറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് ബി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടെസ്റ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബി എച്ച് ആണ് പക്ഷേ ബി എച്ച് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ് ബി എച്ച് ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഏതാണ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പ് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഡിപ്പ് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണ്ടും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ബി എച്ച് തന്നെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ബി എച്ചിനെ നമുക്ക് ബി വി ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ കാരണം നമുക്കറിയാം വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണ്ടും കൂടെ കണക്ഷൻ ആണ് ബി വി ബൈ ബി എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഇവിടെ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേർ ഫോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ബി എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ബി വി ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെടുത്താൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടെസ്റ്റില നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ്ട് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇ എം എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ
മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിലിറ്റിയും റിലേറ്റീവ് പെർമിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് കണക്ഷൻ മ്യൂ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് കൈ അല്ലേ മ്യൂ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് കൈ ദിസ് ആർ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് വൺ പ്ലസ് കൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കൈ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് ആ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലിന്റെ പെർമിബിലിറ്റി എത്രയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മ്യൂ ബൈ മ്യൂ സീറോ ആണ് അല്ലെ മ്യൂ ബൈ മ്യൂ സീറോ ആൻഡ് ദർ ഫോർ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ മ്യൂ എന്നെടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ഇസ് ഇക്കൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു മ്യൂ ആർ ആണ് അല്ലെ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു മ്യൂ ആർ അപ്പൊ മ്യൂ സീറോയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആൻഡ് മ്യൂ ആർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ടെൻ സ്ക്വയർ ദർ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് വെബർ പെർ ആംബിയർ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഏതാണ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് എന്താണ് ടെറസ്റ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ പ്ലേസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് ഈസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലെ ഡിപ്പ് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എർസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗോസ് ദ എർസ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് എർസ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് അപ്പൊ ആ പ്ലേസിലുള്ള എർത്തിന്റെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഗിവൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അല്ലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണ്ട് എങ്ങനെ എടുക്കുക ബി എച്ച് ബി എച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ബി കോസ് തീറ്റ ബി കോസ് തീറ്റ വേറെ നമുക്കറിയാം ബി എന്നുള്ളത് എർത്തിന്റെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തീറ്റ എന്നുള്ള ഡിപ്പ് ആംഗിൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ബി എച്ച് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കേസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഓക്കെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ബി എച്ച് ബൈ കോസ് തീറ്റ ആണ് ഓക്കെ ബി എച്ച് ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ ബി എച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ ഡിപ്പ് ആംഗിൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തേർട്ടി അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു എത്ര വന്നു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ആൻസർ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ഗോസിലാണ് ഓക്കെ ഗോസിലാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗോസിലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഗോസ് ആണ് എർത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കു
അതായത് നമുക്കറിയാം ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ ഈച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ആറ്റങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറ്റങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അതിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ആറ്റത്തിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകുക അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോർ ദി കേസ് ഓഫ് എ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡെവലപ്പിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ആർ ട്രൂ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിലൂടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിസം അതിൻ്റെ മാറ്ററിനകത്തുനിന്ന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ